எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஃபோர் ஆடியோஸ் அண்ட் ஆர் ஜாவத் பேசுகிறேன் ஸோ சமீப காலமாக நம்ம சேனலில் வீடியோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்பீக்கர்ஸோட ரிவ்யூஸ் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கும் வந்துட்டு ஒரு டவர் ஸ்பீக்கர் அண்ட் அது கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேக்கேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு முழுமையான ஹோம் தியேட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கம்பெனி இந்த பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் இது வந்து வாஃபடேல் வாஃபடேல் வந்து நிறைய பேருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹோம் தியேட்டர் என்ஜியாசஸ் மதியில் ரொம்பவே வந்து பிரசித்திப்பட்ட ஒரு பிராண்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப காமனாக கடந்த ஒரு பத்து வருஷமாக இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப காமனாக கிடச்சிட்டு இருந்தது முன்னாடி வந்துட்டு இது வந்து ஒரு கிரே மார்க்கெட்டில் தான் வாஃபடேல் வந்துட்டு இண்டிவிஜுவலாக இம்போர்ட் பண்ணி வர பிராண்டாக தான் இருந்தது இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் இம்போர்ட் பண்ணி வந்த பிராண்டாக தான் இருந்தது பட் இப்போ வந்துட்டு அப்படி கிடையாது இப்போ வந்துட்டு இதுக்கிட்ட ஒரு படிக்க ஒரு ப்ராப்பர் சேனல் இருக்குது இதுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது சர்வீஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாமே இங்கே மற்ற ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் எப்படி ரேர் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் கிடைக்கிதோ அதே மாதிரி இந்தியாலேயும் வந்துட்டு ரேர் பிராண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமா அண்ட் இங்கே வந்து நல்லாவே போயிட்டுருக்கு அந்த ஸ்பீக்கர் பிஸ்னஸ்லாம் முன்னாடி வந்து கிடைக்காததான் அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் கிடைக்காத தான் ஒரு பெரிய குறையாக இருந்தது பட் இப்போது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஈஸியாக கிடைக்கிது ஸோ வாஃபடேல் வாஃபடேல் வந்துட்டு கண்ட்ரி ஆஃப் ஆர்ஜன் நான் சொன்ன மாதிரி யூகே அண்ட் இவங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் செவன்டீஸில் இருந்து இந்த ஃபீல்டில் இருக்காங்க அண்ட் இவங்க உருவாக்கின ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு முக்கால்வாசி நல்ல மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஹோம் தியேட்டர் செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் உருவாக்கின ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இங்கே வந்து அண்ட் சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப பேர் போன ஒரு பிராண்டு தான் வந்து வாஃபடேல் ஸோ இதை பற்றி நான் ஜாஸ்தி சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஏன்னா வாஃபடேல் வந்து ஏற்கனவே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பிராண்ட் தான் தெரியாதவங்க நெட்டில் போய் பாருங்கள் அண்டு நிறைய ரிவ்யூஸ் படித்து பாருங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாஃபடேல் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் தட் இஸ் அவைலபிள் ரைட் நோ இது வந்துட்டு மற்ற ஸ்பீக்கர் கம்பெனியோட நான் வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஒரு ஒரு ஸ்பீக்கரும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பிராண்டும் வந்துட்டு அதுக்கண்டு ஒரு டிஸ்டிங் ஒரு சவுண்ட் சிக்னேச்சர் இருக்கும் அதுக்கண்டு ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்கும் அவங்க என்ன ப்ரைஸ் பாயிண்டில் அதெல்லாம் கொண்டு வராங்கன்ற ஒரு வரம்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் உட்பட்டு நாங்கள் வந்து பார்க்கும்போது வாஃபடேல் வந்துட்டு நிஜமாகவே வந்து ஒரு நல்ல பிராண்ட் அண்ட் அவங்க கொடுக்குற குவாலிட்டி வந்து மற்ற கம்பெனியோட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தான் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வாஃபடேல் வந்துட்டு ஒரு நாலு லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபா ஸ்பீக்கர்ஸோட நான் கம்பேர் பண்ண மாட்டேன் பட் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு அது ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில் வாஃபடேல் வந்துட்டு உண்மையிலேயே சூப்பராக கொடுக்குறாங்க அந்த வேல்யூ ஃபார் மணின்றது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் எங்கள் கிட்டே நம்ம இது கொடுக்குற காசுக்கு பக்கா அதுக்கும் மேலே குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு பர்டிகுலராக வாஃபடேல் வந்துட்டு டி த்ரீ தேர்ட்டி அதாவது டைமண்ட் சீரீஸில் த்ரீ தேர்ட்டிங்கிற ஒரு டி த்ரீ தேர்ட்டிங்கிற ஒரு மாடல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதுவே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் அவங்க தெரிஞ்ச மாடல் தான் ஒரு ஹிட் மாடல்னு சொல்லலாம் அவங்களோட ஒரு மைல் ஸ்டோன் மாடல்னு சொல்லலாம் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கும் சரி இதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி வேறு லெவலில் இருக்கும் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி நம்ம அதை இன்னும் தெரிஞ்சுப்போம் பட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு உடனுக்கு உடனே வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயோ இல்லை இன்ஸ்டா பேஜ்லேயோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா மேபி அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதனால் இந்த வீடியோ பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை எதனால் டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரிப்ளை பண்ண முடியுமோ நான் ரிப்ளை பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸ் வந்து தீக்கிறேன் ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோவில் போகுது இப்போ வாஃபடேலோட டி த
இதே குவாலிட்டி இந்த விலைக்கு வேறு பிராண்டில் எதிர்பார்க்க முடியாது இதோட பில்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை இதோட பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ப்ரீமியமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் அவங்க ஸ்பீக்கரில் ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த சவுண்ட் சிக்னேச்சர் இருக்கும் அது எந்த பட்ஜெட்டில் நமக்கு கொடுக்குறாங்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் விலை உயர்வுக்கு காரணம் அதில் உபயோகப்படுத்துகிற மெட்டீரியல்ஸ்னால தான் வாஃபடெல் டி த்ரீ தேர்ட்டி பில்ட் குவாலிட்டியை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இது மூணு கலரில் வருது ஒயிட் பியானோ பிளாக் அப்புறம் உட் ஃபினிஷ் இந்தியாவில் பெரும்பாலும் உட் ஃபினிஷில் தான் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த உட் ஃபினிஷில் வர அந்த லுக் வந்து ரொம்பவே ஸ்டன்னிங்காக இருக்கும் அதில் ரொம்ப ஷைனிங்கெல்லாம் இல்லாமல் மேட் ஃபினிஷ்லேயே வரும் மற்ற ஸ்பீக்கரில் வர மாதிரி இதில் வந்து ஃபுல் பாடி ஸ்பீக்கர் கிரில் வந்து இருக்காது அந்தந்த ட்ரைவுக்கு மட்டும் போடுற மாதிரி கிரில் கவர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது வந்து இந்த ஸ்பீக்கருக்கு வந்து ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு லுக் கொடுக்குது இந்த ஸ்பீக்கரோட ஹைலைட்டே வந்து இதோட ஸ்பீக்கர் கோன் தான் இது கேவலார் மெட்டீரியலில் தயாரித்தது கேவலார் கோன் பற்றி நான் முன்னாடியே நிறையா சொல்லியிருக்கேன் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் கேவலார் மெட்டீரியலில் தான் தயார் பண்ணுவாங்க ஒரு புல்லட் கூட தொலைக்காத அளவுக்கு இது ரொம்பவே வந்து உறுதியான ஒரு மெட்டீரியல் அதே சமயம் ரொம்ப லைட்டான மெட்டீரியல் கூட இது ஸ்பீக்கர் டிரைவுக்கு ரொம்பவே பொருத்தமான மெட்டீரியல் பொதுவாக ஸ்பீக்கர் கொண் லீனியர் மோஷனில் அசையும் அந்த அசைவு தான் அதிர்வலையை உண்டாக்கும் அந்த அசைவை நம்ம ஆம்பில் இருந்து வர சவுண்ட் சிக்னல் தான் அதை வந்து கட்டுப்படுத்தும் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி முன்னும் பின்னும் அது அசையணும் சிக்னல் நின்ன உடனே ஸ்பீக்கர் கோன் அசைவும் நிற்கணும் அது எவ்வளோ மைக்ரோ செகண்டில் துல்லியமாக நிற்கிதோ அதை வச்சு தான் ஒரு ஸ்பீக்கரோட செயல்திறனை நம்ம கணிக்க முடியும் அதில் இருந்து வர ஒளியும் துல்லியமாக இருக்கும் இதுக்கு ஸ்பீக்கர் கோனில் என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஸ்பீக்கர் கோன் அசைவுக்கு நெகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அதே சமயம் ரொம்ப உறுதியாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் அதில் இருந்து வர சவுண்ட் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி துல்லியமாக அது அசையும் இந்த வகையில் கேவலார் மெட்டீரியல் ஒரு ஸ்பீக்கருக்கு ரொம்பவே ஏற்றுது பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர் ப்ராண்ட்ஸ்லாம் கேவலார் கோனில் தான் வந்து அவங்க ஸ்பீக்கர் கோன் வந்து செய்கிறது வழக்கம் அதில் இருந்து வர அந்த சவுண்ட் வந்து ரொம்பவே துல்லியமாக இருக்கும் இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஃபோர் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு ஸ்பீக்கர் டெர்மினலும் கோல்ட் பிளேட்டட் ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இது வந்து துரு பிடிக்காது கனெக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இதோட ஜம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கோல்ட் பிளேட்டடில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் பை ஆம்பிங் ஆர் பை ஒயரிங் இது ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து இதில் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது வந்து கனெக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டிலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இதோட பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெண்டுமே வந்து டில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் நீங்கள் வந்துட்டு சப்போஸ் ஒயரை வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பனானா பின் இல்லாமல் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு அது டச் ஆகாத அளவுக்கு கொஞ்சம் ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸில் வந்து டில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நான் இதை வந்து இந்த ஸ்பீக்கரில் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி பார்க்குறேன் ஸோ இதுதான் வாஃபடேல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இது வாஃபடேலோட டி த்ரீ தேர்ட்டி அண்ட் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட புக்ஸை நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க விஷுவலில் அண்ட் ரொம்பவே ஸ்மூத்தான ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லீக்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வெயிட் கிடையாது ஐ மீன் ரொம்ப பல்கியாக இல்லை இந்த ஸ்பீக்கர் ஸ்லிம்மாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாட்ஸில் இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கிராஃப்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸில் இருந்தாலும் சரி இந்த ஃப்ளோ ஸ்டாண்டிங் எந்த ஹாலுக்கு வேணாலும் ஈஸியாக சூட் ஆகும் நீங்கள் இது ஹாலில் வச்சாலும் சரி இல்லை டெடிக்கேட்டட் ஹோம் தியேட்டரில் வச்சாலும் சரி இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் லுக்ஸ் வந்துட்டு பை ஃபார் நான் இது வரைக்கும் பார்த்த ஸ்பீக்கர்ஸோட இதோட லுக்ஸ் வந்து ரொம்பவே டெரிஃபிக்காக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த கிரில் வந்துட்டு நம்ம கட்டலாம் ஸோ இதை நான் கட்டாமல் வச்சுருக்கேன் இது கிரில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி லுக்கில் இருக்கும் பட் கிரில் இல்லாத போது இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த ஸ்பீக்கர் ஸோ ரிமூவ் பண்ண உடனே இந்த கிரில் வந்து இந்த பவுடர் மெஷர் ரிமூவ் பண்ண உடனே நான் ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் பண்ணது இந்த கோன் இந்த ஸ்பீக்கர் கோன் தான் இந்த டிரைவ் வந்துட்டு உண்மையிலேயே ரொம்ப அட்டகாசமாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்துட்டு வர்றது கேவலாக இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி இந்த என்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் இதில் இருக்குன்றத பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ரெண்ட
and ஒரு ஒன் இன்ச் டவுன் ட்விட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சாஃப்ட் சில்க் டவுன் ட்விட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து வர அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வந்து ரொம்பவே டெஃபியூஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் சாஃப்ட் சில்க் டவுன் ட்விட்டர் பற்றி நான் நிறைய தடவை பேசியிருக்கேன் ரொம்பவே சட்டிலாக இருக்கும் ரொம்ப அந்த ட்ரிப்பு வந்து ரொம்ப பத்திரமாதிரிலாம் இருக்காது இந்த விட்டும் பேஸோடையும் கலந்து வரும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு இது சூப்பர்வாக இருக்கும் இதோட ட்விட்டர் வந்து இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் நவ் ஹைலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரோட ஃபோன் தான் இது வந்து பிளாக் ஃபோன் கேவலார் ஃபோன் ஸோ கேவலார் ஃபோன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டு ஒரு சில ஸ்பீக்கர்லாம் கேவலார் ஃபோனில் இருந்ததுலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கேவலார் மெட்டீரியலே வந்துட்டு இட்ஸ் அ புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் அது ஸோ ரொம்பவே லைட்டாக இருக்கும் பட் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஸ்டடியாகவும் இருக்கும் அதோட லைட்னஸ்னால அதுவும் ரொம்ப ஹார்டன்ட் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால அது வந்துட்டு ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு பொதுவாக சாதாரண ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் போட்டிருக்கிறது வந்துட்டு இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி மெட்டீரியல் தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ கேவலார் ஃபோன் ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்ட்டு ஒரு ஒரு பெரிய க்ரௌட் இருக்கு அதுக்கட்டு ரசிகர்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து கேவலார் ஃபோன் ஸ்பீக்கர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்குவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎன்டபிள்யூல வந்துட்டு கேவலார் ஃபோன் வந்துட்டு அவங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு பிஎன்டபிள்யூ பிராண்ட் இதுல வந்து கேவலார் ஃபோன் போட்டிருக்காங்க அண்ட் இதோட டஸ்க் அப் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த ஷார்ப்பாக ஒரு மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு மெட்டல் வந்துட்டு நல்லா ஷார்ப்பாக ஒரு கோன் ஷேப்ல வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டஸ்க் அப் அது இதோட பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கு அண்ட் இன்னொன்னு ஹைலைட் என்னன்னா இந்த கேவலார் ஃபோன்ல வர இந்த டெக்ஸ்டர் இந்த கார்பன் டெக்ஸ்டர் வந்து இதுல படம் போது அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு அது ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்கு அந்த டிசைனே வந்துட்டு இந்த ரிஃப்ளக்ஷனோட பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஏதோ ஒரு பெரிய ஹைட் ரேசிங் கார் வந்துட்டு கோசப்பில் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேரை போட்டு உட்காந்து இதே நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் குறைச்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கிற மெட்டீரியல் தான் வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மாடல் இந்த பர்டிகுலர் மாடல் டி த்ரீ தேர்ட்டி வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எம்டிஎஃப்ல வந்துட்டு நல்ல உடன் லேமினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவே வந்துட்டு இந்த டிசைனோட சூப்பராக சூட் ஆகுது அண்ட் பர்டிகுலராக இந்த வால்நட் கலர் வந்து இது இந்த பர்டிகுலர் டிசைனுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே ஆஸ்திட்டிக்கலாக ப்ளீஸிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸ்பீக்கர் பாடுதோ இல்லையோ இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போது இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு அண்ட் வெளி மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக் தான் இது வந்து நல்லா ஹை குவாலிட்டி பாலிகார்பனேட் பிளாஸ்டிக்கில் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுவும் சூப்பராக இருக்குது அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெர்மினல்ஸும் வந்துட்டு அதோட பிளேஸ்மெண்ட்டும் வந்துட்டு நல்ல ஒன்று வந்துட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஃபில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ தட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒயர் வந்து ஈஸியாக போடலாம் அந்த டிசைன் வைஸும் அது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அண்ட் இதில் வர டெர்மினல்ஸ் எல்லாமே கோல்ட் ரேட்டட் தான் இதுலேயும் நீங்கள் வந்துட்டு பயம் செட்டப் வந்து பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ் ட்ரைவை வந்துட்டு நீங்கள் தனியாக ஒரு பவர் ஆம்ப் வச்சு ட்ரைவ் பண்ணலாம் ட்விட்டர் அண்ட் பெட்ரேஜ் ட்ரைவ் வந்துட்டு நீங்கள் இன்னொரு பவர் ஆம்ப் வச்சு நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணலாம் இதோட டோட்டல் வாட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் பீக் வரைக்கும் இது போவோம் அண்ட் இதில் வந்துட்டு இது வந்து கால்குலேட் பண்ணது வந்து எயிட் ஹோம்ஸில் சிக்ஸ் ஹோம்ஸ்லாம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக காட்டும் இது வந்துட்டு ஒரு டெனான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டெனான் இந்த மெரான்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேசிக் ஆம்ப் கூட இது போடலாம் ஒரு ஹை அண்ட் ஆம்புக்கும் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னன்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல பார்ப்போம் பட் டிசைன் அண்ட் குவாலிட்டி பில்ட் அண்ட் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இது மூணுமே வந்துட்டு ஒரு பர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸாக இது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆஃபடையில இது வந்து உண்மையிலேயே வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இது பார்க்கறதுக்கு ஸோ நீங்கள் இதை நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு <laughs> ஆனால் இதோட ஏர் வெண்ட் எங்கே இருக்குன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் ஸ்டாண்டுக்கும் இந்த ஸ்பீக்கர் பா
இதோட அந்த ஏர் வெண்ட்டு வந்துட்டு அந்த பேஸோட வெண்ட்டு வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து கண்ட்ரோல்டாக டிஃப்யூஸ்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதோட பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏர் வெண்ட் வந்து இதோட ஸ்டாண்டுக்கும் இதோட பாடிக்கும் நடுவில் ஃப்ளோரை நோக்கி இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் பா ஃபைவ் இன்ச்சஸ் பேஸ் ட்ரைவ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி பிளாக் கலரில் வந்துட்டு கேவலார் கோனில் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது மிட் ரேஞ்ச் ட்ரைவும் ஃபைவ் இன்ச் தான் அதுவும் பிளாக் ஓவன் கேவலார் கோன் ரெண்டுமே ஃபைவ் இன்ச் இருக்கிறதுனால இதில் வந்துட்டு வாய்ஸ் காயிலில் வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்து ரெண்டுமே எடுக்கணுங்கிறது இப்போ சப்போஸ் ரெண்டுமே சேம் ஸ்பீக்கர் தான் சேம் மெட்டீரியல் தான் பட் இதை வந்து எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இது வந்து பேஸ் ட்ரைவாக கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது இதோட வாய்ஸ் காயிலில் வந்துட்டு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு பேஸோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இதை எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி மிட் ரேஞ்சில் இந்த ஸ்பீக்கர் பாடணுங்கிறதுக்காக வாய்ஸ் காயிலில் அதே மாதிரி மிட் ரேஞ்சுக்கான ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது இது வந்து மிட் ரேஞ்சில் மிட் ரேஞ்சுக்கான ஸ்பீக்க ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சை இதை எடுத்துக்கும் ஸோ ரெண்டுமே சேம் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் பட் ஒன்று பாஸ் ட்ரைவாகவும் இன்னொன்று மிட் ரேஞ்சாகவும் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்க இது போக இதில் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் சாஃப்ட் டோம் ட்விட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இவங்களுக்கு இவங்களோட சவுண்ட் சிக்னேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே இவங்க வாஃபடேல் வந்து இன் ஹவுஸில் தயாரிக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் ஸோ இவங்களோட சவுண்ட் சிக்னேச்சர் வந்து இவங்களுக்கு உண்டான ஒரு யூனிக்கான சவுண்ட் சிக்னேச்சர் கொடுக்கும் அண்டு நாங்கள் கேட்ட வரைக்கும் அந்த ட்விட்டரில் இருந்து வர அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரொம்பவே செட்டிலாகவும் இதோட அதாவது இந்த மிட் ரேஞ்சும் பாஸ் ட்ரைக்கும் ஏற்ற மாதிரி இருக்குது அது வந்து தனியாக வந்து தெரியல ரொம்ப காதுக்கு இறைச்சல் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சுத்தமாக தெரியல அது வந்து பொதுவாகவே சாஃப்ட் சில்க் டோம் ட்விட்டர் வந்துட்டு அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதோட சென்சிட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் டிபி ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ரூமை வந்துட்டு பக்காவாக ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணும் இது அண்ட் இதோட பவர் ஹேண்ட்லிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் வரைக்கும் இது ரேஞ்ச் பவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் அண்ட் பீக்கில் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் வரைக்கும் போகும் நார்மல் இம்பண்டன்ஸ் வந்து எயிட் ஓம்ஸ் ஸோ இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஹர்ட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி கிலோ ஹர்ட்ஸ் அண்ட் இதோட நெட் ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து பதினெட்டு கிலோ வரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பேக்கேஜில் வர டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிங்கிற சென்ட்ரல் ஸ்பீக்கர் தான் இந்த சென்ட்ரல் ஸ்பீக்கர் வந்து பார்க்குறதுக்கு டவர் ஸ்பீக்கர் என்ன மாதிரி டிசைன் இருக்கோ அதே டிசைன் தான் இதுக்கும் இருக்குது இது ஒன்றுக்கு ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஃப்ரண்டில் அதே மாதிரி பாலிகார்பனேட் ஹெவி பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து இதோட பாடி வந்துட்டு உடன் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க இதோட டிசைன் ரொம்பவே ஸ்லீக்காக பக்காவாக இருக்குது எந்த இடத்துலையும் எந்த இர்ரெகுலர் ஷேப்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்பவே ப்ரிசைஸ்டாக இருக்குது இதோட டிசைன் ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்துட்டு தேவையில்லாத டிசைனிங்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்கும் அதே டைமில் ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாகவும் இருக்கும் இதோட டிசைன் அண்ட் இதில் வந்துட்டு லாங் த்ரூ வாய்ஸ் காயில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் இதிலேருந்து வர அந்த டைலாக் டெலிவரியெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்கும் அண்ட் இதில் வந்துட்டு செராமிக் மேக்னட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் வெரி குட் ஃபார் வாய்ஸ் அந்த வாய்ஸ் வந்து அந்த வாய்ஸ் ரேஞ்சை வந்து எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அதாவது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுவும் கோல்டு பிளேட்டட் தான் இதில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒயர் டைரெக்டாகவே நீங்கள் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணி இந்த நட்டை வந்து டைட் பண்ணலாம் இல்லை கட்டி நீங்கள் வந்துட்டு பனானா பின்னில் கூட இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாடியில் வர இந்த லேமினேஷன் இந்த உட் ஃபினிஷ்லாம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் இந்த பேக்கேஜில் வர இந்த சென்டர் ஸ்பீக்கர் இந்த பேக்கேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளிமெண்டிங்காக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேக்கேஜில் நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் சரௌண்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து பைபோல் ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
ஒரு பைபோல் ஸ்பீக்கர் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரியர் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து வைக்க வேண்டியதுக்கான அவசியம் வந்து இருக்காது இது வந்து ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி பேக்கில் வந்துட்டு உங்களோட சரௌண்டை வந்துட்டு இது கவர் பண்ணுற திறன் இதுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் தனியாக வந்து ரியருக்கும் புக் ஷெல்ஸ் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை இதுவே கவர் பண்ணிக்கும் ஒரு அளவுக்கு பட் புக் ஷெல்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஒனில் வந்துட்டு நாலு சரௌண்ட் நீங்கள் வந்து புக் ஷெல்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பட் அப்படி இல்லை அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபீஸிபிலிட்டி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து பைபோல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பேக்கேஜில் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டிங்கிற டி த்ரீ டுவெண்ட்டிங்கிற ஒரு மாடல் ஒன்று வருது இதே மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த டவர் ஸ்பீக்கர் என்ன மாதிரி கலரில் இருக்கும் என்ன மாதிரி உட் ஃபினிஷில் வரும் அதே மாதிரி வரும் அதுலேயும் அதுலேயும் வந்து கேவலார் கோன்லாம் ஒரு ஃபைவ் இன்ச் கேவலார் கோன் வரும் ட்விட்டரும் சாஃப்ட் செல்ஃப் டோம் ட்விட்டர் தான் வரும் அதுவும் வந்துட்டு பர்ஃபார்மன்ஸில் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அது புக் ஷெல்ஃபுங்கிறதுனால கொஞ்சம் மிட் ரேஞ்சில் வந்து அது அதோடய ஃபோக்கஸ் வந்து மிட் ரேஞ்சில் இருக்கும் அண்ட் இந்த பைபோல் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கரும் வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதோட கிரில் வந்து நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதனால் உள்ள என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத என்னால் பார்க்க முடியல பட் நாங்கள் வந்து இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த பேக்கேஜில் வந்துட்டு மற்ற ஸ்பீக்கர் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அது அதே மாதிரி இதுவும் வந்துட்டு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்குது எங்களுக்கு வந்து பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் தெரில தேர் இஸ் அ மைல்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பட் அதாவது அதுலேருந்து வர அந்த சவுண்ட் சிக்னேச்சர் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பரிச்சயமானது அதனால் எங்களால் அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் ஃபஸ்ட் டைம் லிசனர்ஸ் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸே கிடையாது உங்களால் அந்த டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அந்த வகையில் இந்த பைபோல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு இந்த பேக்கேஜில் வந்துட்டு ரொம்பவே மர்ஜ் ஆகி பக்காவாக இருக்குது இந்த பேக்கேஜில் வர எஸ்டபிள்யூ டுவெல்ங்கிற வாஃபடேல் சபூஃபர் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த சபூஃபர் வந்து உலக லெவல்லேயே கொஞ்சம் பிரபலமான சபூஃபர் தான் ஏன்னா இதிலேருந்து வர பேஸ் வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல ஸ்ட்ராங் பேஸ் பட் அதே சமயம் அந்த ரூமில் வந்துட்டு முக்கவாசி எல்லா கார்னரும் வந்து ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு இதோட பேஸ் வந்து டிஃப்யூஸ்டாக இருக்கும் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சபூஃபரில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அதுலேருந்து வர சவுண்டு வந்து கேட்கக்கூடாது அது உணர்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ வெறும் வைப்ரேஷன் மட்டும் நல்ல பக்கவாக இருக்கணும் அதுதான் அதோடய பவரை வந்துட்டு டினோட் பண்ணும் மற்றபடி அதுலேருந்து அந்த ஒரு மாதிரி பூமிங் சவுண்டெலாம் வந்ததுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் தரம் குறைந்த சபோஃபராக கருதப்படும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்டிவ் சபோஃபர் விச் மீன்ஸ் இது உள்ளேயே வந்து இன்டர்னல் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இருக்குது இதுலேருந்து வர அந்த சவுண்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப டிஃப்யூஸ்ட் பேஸ் தான் இது கொடுக்குது நல்ல அதே சமயம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாவது இதில் வந்துட்டு வேரியஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் சவுண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்குது அதனால் தான் வர பேஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே பியூராக ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஒரு மூவியில் நீங்கள் பார்க்கும்போது அண்ட் இதில் வர அந்த பேப்பர் கோன் எல்லாமே வந்துட்டு ஆஃபடையிலோட அவங்களுக்குன்னு அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பேப்பர் கோன்ஸ் வச்சு தான் இது பண்ணியிருக்காங்க இதோட ட்ரைவ் யூனிட் வந்து டுவெல் இன்ச்சஸ் சப்புன்னு சொல்லுவாங்க டுவெல் இன்ச்சஸ் ட்ரைவ் இது அண்ட் இதோட பவர் வந்து மேக்ஸிமம் பவர் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் வரைக்கும் பீக்கில் போகும் இதோட பேக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஏர் வெண்ட் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது வந்து இதோட என்க்ளோஷர் வந்து பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஃபேஸ் கண்ட்ரோல் வால்யூம் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க எல்எஃபிக்கு அண்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பவர் சாக்கெட் இருக்குது அண்ட் ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் இருக்குது அண்ட் இது வந்துட்டு ஆட்டோ ஆன் ஆஃப் வந்துட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு இது அந்த சவுண்ட் சிக்னல் வந்துச்சுன்னா தன்னால் சபூஃபர் ஆன் ஆகிடும் அப்படி சவுண்ட் சிக்னல் எதுவும் வரலனா அதுவே ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிளாஸி பிளாக் ஃபினிஷில் வரும் பாலி கார்ப் கார்பனேட் பிளாஸ்டிக்கில் அண்ட் நீங்கள் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஹோல் பாடி வந்துட்டு எம்டிஎஃப் ஃபுட்டில் தான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபினிஷிங் வந்து டார்க் வுட் வினாயலில் வரும் இப்போ இந்த சப்ஃபரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் வாஃபடேல் எஸ்டபிள்யூ டுவெல் இதோட டிரைவ் யூனிட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டுவெல் இன்ச் டிரைவ் அண்ட் லாங் த்ரோ டிரைவ் இது அண்ட் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ட்ஸ்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும்
நீங்கள் சபூஃபரை பற்றி இன்னொரு ஒரு தம்புரூல் புரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளோ வந் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லோவாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அதோடய பேஸ் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ இதில் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஹர்ட்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப லோ ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஓவராலாக இந்த வாஃபடேல் டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேக்கேஜை நீங்கள் வந்துட்டு மினிமம் ஒரு டுவெல் பை டுவெல் ரூமில் இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு தாராளமாக இது யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு மினி ஹோம் தியேட்டர் லோ பட்ஜெட் ஹோம் தியேட்டரில் இருந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மாடரேட் மீடியம் ஹோம் தியேட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இது தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் பவர் ஆம்ப் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இதோட பீக் பவர் வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் இருக்கிறதுனால தாராளமாக நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரீ ஆம்ப்ளிஃபயர் அண்ட் பவர் ஆம்ப்ளிஃபயரில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு டெனான் டூ செவன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் செவன் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஜீரோங்கிற மாடல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் மெரான்ஸில் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பவர் இல்லை ப்ரீ ஆம்ப்ளிஃபயர் இந்த மாதிரி இந்த எல்லா மாடல்ஸ்லேயும் இது வந்துட்டு தாராளமாக நீங்கள் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணலாம் பொதுவாக ஹோம் தியேட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸில் வந்து ஆடியோ ஃபைல் சீரீஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பிராண்டும் வந்துட்டு ஹை குவாலிட்டி ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்கும் ரொம்பவே ப்ரிசைஸ்டாகவும் இருக்கும் அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ ஒரு இடத்துல கூட ஒரு ஒரு சின்ன இஷ்யூ கூட வராது சவுண்டில் அந்தளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்து பார்த்து அது செய்வாங்க அதே மாதிரி நிறைய ரிவ்யூவர்ஸ்னால் இது வந்து ஒரு ஆடியோ ஃபைல் சீரீஸ் அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி இதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது வந்துட்டு உண்மை தான் ஏன்னா நாங்கள் வந்துட்டு எங்களோட டெமோ ரூமில் நாங்கள் போடும்போது இது வந்து அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே ச டைமில் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு சேனல் பிரிஞ்சு வர்றதும் ரொம்ப டிஸ்டிங்டாக இதில் வந்துட்டு தெரியறதை நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தோம் அண்ட் இது டோட்டலாக வந்து இதோட பேக்கேஜ் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேக்கேஜ் சபூஃபர் அந்த டுவெல் இன்ச் சபூஃபரோடு சேர்த்தே உங்களுக்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸில் வந்துடும் பட் ஆடியோ ஃபைல் சீரீஸில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ்க்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ டவர் ஸ்பீக்கரே கிட்டத்தட்ட டூ லேக்ஸ் வந்துடும் அந்த மாதிரி ப்ரீமியம் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் பை லுக்கும் இது வந்து ப்ரீமியமாக இருக்குது அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் அந்த ப்ரீமியம் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இது வந்து ஒர்க் பண்ணுது இது எல்லாமே வந்துட்டு ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இது மிட் லெவலோ லோ லெவலோ கிடையாது பர்ஃபார்மன்ஸில் பட் ப்ரைஸிங்கில் தான் இது வந்து மிட் வேரியண்ட்டில் வருது மற்றபடி இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அளவுக்கு இது பக்கவாக இருக்குது ஏன்னா இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மெட்டீரியலில் இருந்து அந்த கேவலார் கோனில் இருந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற செராமிக் மேக்னெட்டில் இருந்து எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்பவே பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அதே காம்பனன்ஸ் தான் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து குவாலிட்டியில் சுத்தமாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ண பண்ணலங்கிறது இதில் இருந்து நல்லா தெரியுது ஸோ இந்த பேக்கேஜில் நாங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இன்னொரு ஆஃபரும் கொடுக்குறோம் எஸ்டபிள்யூ டுவெல் அதாவது டுவெல் இன்ச் சபூஃபர் வேணாங்கிற பட்சத்தில் சப்போஸ் கஸ்டமர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் சபூஃபரும் கொடுக்குறோம் வாஃபடேலில் வந்து எஸ்டபிள்யூ ஃபிஃப்டீன்னு சொல்லி ஒரு சபூஃபர் இருக்குது ஸோ இந்த பிக்சரில் வந்துட்டு கீழே இருக்கிற சபூஃபர் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ச் அண்ட் மேதா இருக்கிறது டுவெல் இன்ச் ஸோ சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்களே பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் வந்து இன்னும் பவராக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் கீழே போகும் அண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு மேக்ஸிமம் அவுட்புட் வாட்டேஜ் வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் வரைக்கும் அது போகும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ரூம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஓவராலாக இந்த பேக்கேஜ் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்துட்டு பயங்கரமாக இருக்கும் எங்களுக்கு வந்துட்டு இதோட ப்ரீமியம் லுக்கும் சரி அண்ட் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி எந்த விதத்துலேயும் வந்து ஒரு ஆடியோ ஃபைல் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு சலைச்சதாக இது இல்லவே இல்லை அந்த அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இது நல்லாவே ஒர்க் பண்ணிச்சு அண்ட் ஒரு ஒரு சேனலும் டிஸ்டிங்டாக எங்களுக்கு கேட்டுச்சு ஒரு ஒரு சவுண்டும் ரொம்ப ப்யூராக இருந்தது அண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பேக்கேஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணலாம் அண்ட் சென்னையில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக வந்து டெமோ பார்க்கலாம் நாங்கள் டெமோ இதை வச்சுருக்கோம் இது வந்து இந்த பேக்கேஜ் வந்து இந்த ஹோல்
உங்களுக்கு இதோட பெஸ்ட் டீல் என்ன பண்ண முடியுங்கிறத நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு ப்ரைஸ் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேக்கேஜை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறதா இருந்தால் வித்தின் டூ டேஸ் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண டேட்லேருந்து டூ டேஸில் நாங்கள் வந்து உங்களோட ஊருக்கு டெலிவர் பண்ணிவிடுவோம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி உங்கள் ஊருக்கு நாங்கள் டெலிவரி கொடுத்துருவோம் அண்ட் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த ப்ரைஸ் பற்றியோ இல்லை பெஸ்ட் டீல் பற்றியோ எதனா கொயரிஸ் இருந்ததுன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கே நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கால் பண்ணுறதோட எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எனக்கு ட்ராக் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த நாள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நீங்கள் கேட்ட கொயரிக்கு சப்போஸ் அந்த டைமில் பதில் இல்லைனா கூட நெக்ஸ்ட் டே நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும்னா கூட வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அது ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஸோ அதனால் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் சப்போஸ் யாருக்குனா வந்துட்டு ஹோம் தியேட்டர்ஸ் வேணும்னா எங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல பெஸ்ட் டீல் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக நீங்கள் வந்து லிசன் பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ